எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நம்ம பாரம்பரியத்தில் வாழை தவிர்க்க முடியாத ஒன்று வாழை மரம் இலை தண்டு பழம் மற்றும் பூனு எல்லாமே நமக்கு பயன் தரக்கூடியது தான் அதில் வாழை இலை மற்றும் வாழை பூவோட பலன்களை பற்றி ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த பதிவில் வாழை தண்டோட பலன்களை பற்றியும் அதை வச்சு எப்படி பொறியியல் செய்யலான்னு பார்க்கலாம் நம்ம யாழ் தமிழ் சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அப்படியே மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றிய உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு செய்ய மறந்துடாதீங்க வாழைத்தண்டு சிறுநீரக கற்களை கரைக்குன்னு நம்மளில் பலருக்கும் தெரியும் வாழைத்தண்டில் பொட்டாசியம் இருக்குது எலுமிச்சையில் சிற்றிக் கம்பிலாம் இருக்குது இந்த ரெண்டையும் நம்ம கலந்து குடித்தோன்னா சிறுநீரகத்தில் கால்சியம் கற்கள் உருவாகிறத இது தடுக்குது ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கிறதுக்கும் உதவுது வாழைத்தண்டில் இரும்பு மற்றும் விட்டமின் பி சிக்ஸ் சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்குது இது ரத்தத்தில் ஹீமோக்ளோபின் அளவை அதிகரித்து ரத்த சோக வராமல் தடுக்குது இதில் இருக்கிற பொட்டாசியம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறதுக்கு உதவுது இதய தசைகளை வலுப்படுத்துது நார் சத்து மலச்சிக்கலுக்கு தீர்வாக அமையுது விட்டமின் ஏ மற்றும் சி சத்து நிறைந்த வாழைத்தண்டு தோல் நோய்களுக்கு சிறந்த மருந்தாகவும் பயன்படுது இன்சுலின் சுரப்பை மேம்படுத்தி சர்க்கரை உடனடியாக ரத்தத்தில் கலக்கிறது இது தடுக்குது அதனால் சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு வாழைத்தண்டு ரொம்பவும் நல்லது இந்த வாழைத்தண்டு நம்ம உடம்பில் இருக்கிற தேவையற்ற கொழுப்பை கரைக்கிறதுக்கு உதவுது செரிமானத்தை தூண்டுது வைர சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையுமே தீர்த்துருது சிறுநீர் பாதையில் இருக்கிற தொற்று கிருமிகளை நீக்கி சிறுநீர் பாதையை சுத்தமாக்குது சிறுநீர் உற்பத்தியை அதிகரிக்க செஞ்சு நம்ம உடம்பில் இருந்து நச்சு பொருட்களை வெளியேற்றுது மாதவிடாய் கோளாறுகள்னால பெண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற அதிகப்படியான இரத்த போக்குக்கோ இது சிறந்த மருந்தாக பயன்படுது வாழைத்தண்டை பயன்படுத்தி எப்படி பொறியியல் செய்யலான்னு இப்போ பார்க்கலாம் வாழைத்தண்டை சுத்த செய்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டுட்டு நிறைய பேர் இதை சமையலில் சேர்த்துக்கிறது இல்லை இது ரொம்ப சுலபமான முறை தான் முதல்ல வாழைத்தண்டை எடுத்து நம்ம வீடியோவில் காட்டியிருக்கிற மாதிரி அதை சுற்றிலும் நீல வாக்கில் இரண்டு மூன்று இடங்களில் கத்தி வச்சு கீரிக்குங்க இப்படி செய்கிறதுனால வாழைத்தண்டோட மேற்புறத்தோட ரொம்ப சுலபமாக எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி கீரல் போட்ட இடத்துலேருந்து தோலை எடுத்தீங்கன்னா தோல் சுலபமாக வந்துடும் தோலை எடுத்ததுக்கப்புறமா பார்த்தா வாழைத்தண்டு பல பலன்னு மென்மையாக இருக்கும் இந்த பல பலப்பான தோலையும் சீவி எடுத்துடுங்க இப்போ பார்த்தோன்னா வாழைத்தண்டு கொஞ்சம் சொர சொரப்பாக ஆகியிருக்கும் இந்த வாழைத்தண்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நார் இருக்கும் இந்த நாரை எப்படி எடுக்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கிற வாழைத்தண்டை எடுத்து ஒரு ஓரத்துலேருந்து வட்ட வடிவமாக சின்ன சின்ன துண்டாக வெட்டுங்க இப்படி வெட்டிட்டு நம்ம இழுத்தோன்னா நூல் மாதிரி இந்த நார் வந்துடும் அந்த நாரை மட்டும் தனியாக எடுத்து வீசிடுங்க இப்போ சொன்ன மாதிரி இரண்டு மூன்று வட்ட வடிவ துண்டுகளை வெட்டி அதில் இருக்கிற நாரை எடுத்துட்டு அந்த துண்டுகளை பொடி பொடியாக நறுக்கிக்குங்க ஒரு பாத்திரத்தில் நீர் எடுத்துகிட்டு நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற துண்டுகளை தண்ணிக்குள்ளே போட்டுருங்க வெட்டின உடனவே தண்ணியில் போட்டுருங்க இல்லைன்னா நிறம் மாறிடும் இந்த மாதிரி தண்டு முழுவதையும் பொடி பொடியாக நறுக்கி தண்ணியில் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க வாழைத்தண்டு பொறியியல் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் வேணும்னு பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம ஏற்கனவே நறுக்கி வச்சுருக்கிற வாழைத்தண்டு உப்பு மஞ்சள் தூள் மற்றும் மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான எண்ணெய் கடுகு கடலை பருப்பு சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து எடுத்துக்கலாம் காய்ந்த மிளகாய் ஒன்று கருவேப்பிலை துருவிய தேங்காய் கால் கப் இந்த பொறியியல் செய்கிறதுக்கு நம்ம முதல்ல வாழைத்தண்டை தண்ணியில் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா தாளிக்க போகிறோம் வாழைத்தண்டை வேக வைக்கிறதுக்கு நம்ம தண்ணீர் குறைவாக பயன்படுத்தினாலே போதும் வாழைத்தண்டு மூழ்கிற அளவுக்கு மட்டும் தண்ணீர் சேர்த்து அதோட உப்பு மஞ்சள் தூள் மற்றும் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க நம்ம சேர்த்துன தண்ணி முழுசும் வத்தின உடனே எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் தண்டு வெந்துருச்சுன்னா அப்படியே எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீர் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க கூடவே உப்பு மற்றும் காரத்தையும் சரி பார்த்துக்கோங்க வேக வச்ச வாழைத்தண்டு நம்ம இப்போ தாளிக்க போகிறோம் வானொலியில் எண்ணெய் விட்டு காஞ்சதும் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு வெடித்த உடனே கடலை பருப்பை சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க இதோட சின்ன வெங்காயம் காய்ந்த மிளகாய் கருவேப்பில் சேர்த்து பொன்னிறமாக வதக்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம வேக வச்சுக்கிற வாழைத்தண்டையும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க கடைசியாக துருவிய தேங்காயை இதோடு சேர்த்து வதக்கி எடுத்துட்டிங்கன்னா சத்தான மற்றும் சுவையான வாழைத்தண்டு பொரியல் தயாராகிடும் நிறைய மருத்துவ குணங்களை கொண்டிருக்கிற இந்த வாழைத்தண்டை அடிக்கடி உணவில் சேர்த்துட்டிங்கன்னா மருந்து மாத்திரைகளை தவிர்த்துக்கலாம்